নতুন এক ধরনের সবজি আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা চাইনিজ ক্যাবেজ চাইনিজ ক্যাবেজ অনেকে চেনেন সেটা আমরা আগে এই দেখেন এটা হচ্ছে চাইনিজ ক্যাবেজ আমরা চাইনিজ ক্যাবেজের মাঠে এসেছি এবং অত্যন্ত সফলভাবে খুব সাকসেসফুলি এই চাইনিজ ক্যাবেজের চাষ করা হয়েছে এবং আমাদের পাশে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কৃষক ভাই মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম যাকে আপনারা চেনেন এর আগেও আমরা নতুন নতুন বিভিন্ন ফল ফসল আবাদে আমরা খায়রুল সাহেবকে আমরা পেয়েছি বিশেষ করে রক মেলন ক্যাপসিকাম মালচিং ফিল্মের মাধ্যমে হচ্ছে শশা টমেটো এগুলো চাষ পদ্ধতি আমরা হচ্ছে খায়রুল সাহেবের মাধ্যমে আমরা দেখেছি এবং আপনারা দেখেন কি দারুণ একটা সবজি এটা হচ্ছে চাইনিজ ক্যাবেজ চাইনিজ ক্যাবেজ নাম শুনে আপনারা বুঝতে পারছেন যে হ্যাঁ এটার অরিজিন হচ্ছে চায়না চায়না তাই না আসলে চাইনিজ ক্যাবেজ ব্রাসিকা রাপা হুম ব্রাসিকা রাপা হচ্ছে চাইনিজ ক্যাবেজের সায়েন্টিফিক নেম এবং এর দুই ধরনের কালটিফার আছে একটা হচ্ছে চাইনেন্সিস একটা কালটিফার আর একটা হচ্ছে পি কাইনেন্সিস তো পি কাইনেন্সিসের হচ্ছে এরকম পেটিওসটা এরকম সাদা থাকবে এবং এখানে কিছু লিফ থাকবে আর চাইনেন্সিস যেটা সেটা হচ্ছে এই লিফ অংশটা কম কম এর নিচের এই পেটিওসটা হচ্ছে সাদাটা হচ্ছে বেশি বেশি কি চমৎকার একটা সবজি এবং এটা আমাদের দেশে হচ্ছে বাংলাদেশে হচ্ছে জি স্যার শুধু বাংলাদেশে না চুয়াডাঙ্গাতে চুয়াডাঙ্গাতে হচ্ছে রাইট চুয়াডাঙ্গাতে আচ্ছা আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এই যে চাইনিজ ক্যাবেজ জি স্যার হুম আপনি এখানে করলেন এক্সপেরিমেন্টালি করলেন আমি বলছি জি স্যার এটা আমাদের আসলে যে বাংলাদেশের কৃষিতে স্যার এখন সবচেয়ে বড় বিষয় আমরা যেটা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে কমার্শিয়াল কৃষি সেই জায়গাতে চিন্তা করে আমরা গত দুই তিন বছর ধরে স্যার একটা অ্যানালাইসিস করছি প্রায় দুইশো কোটি টাকার মতো স্যার চাইনিজ ক্যাবেজ বাইরে থেকে বাংলাদেশে আছে ইম্পোর্ট হচ্ছে এটা যখন আসলে শুনে এটা মাথায় নষ্ট যে কি ব্যাপার আমরা বিশ্বের চতুর্থ সবজি উৎপাদনকারী দেশ বাংলাদেশ সেখানে আমরা যদি সবজি বাইরে থেকে আমদানি করি তাহলে কেমন হবে যেহেতু এটা আমাদের ফাইভ স্টার হোটেলগুলোতে বড় বড় শহরগুলোতে এটা খুব ভালো একটা চাহিদা রয়েছে এই কারণে ব্যবসায়ীরা এটা নিয়েছে কিন্তু কথা হলো যে তাহলে আমরা পারব না এমনি ক্যাবেজ মানে বাঁধাকপি তো আমাদের দেশে খুব ভালো প্রচুর পরিমাণে হয় ঠিক সেই জায়গাতে আমরাও এটা চিন্তা করেছি স্যার যে আগাম যেটা আছে আগাম চাইনিজ ক্যাবেজের বিস্কুট কিন্তু সেই জায়গাতে স্যার আমরা এই আগাম যাত্রা নিয়ে আমরা পরীক্ষামূলক অর্থাৎ ট্রায়াল প্রজেক্ট ছিল এটা এবং স্যার খুব আশার কথা যে আমরা মনে করছি এটা নব্বই পঁচানব্বই পার্সেন্ট সাকসেসফুল এবং স্যার আপনি তো যেহেতু অতি সম্প্রতি বাইরে থেকে এসেছেন আপনি মনে হয় চাইনিজ ক্যাবেজ খেয়েছেন তাহলে আপনি এটা সম্পর্কে আরও বেশি বলতে পারবেন যে সেখানকার যে কোয়ালিটি আর এখানকার কোয়ালিটি ডিফারেন্সটা আপনি আরও না এটা তো খুব চমৎকার কোয়ালিটি কোয়ালিটি মানে কে যে সাইজ হয়েছে এবং প্রত্যেকটা পাতা এত এত ফ্রেশ এই যে কোনো স্পট নেই কিছুই ব্যবহার করেনি এখানে আর এবছর যে বর্ষা হয়েছে তার ভিতরেও আমার এই ভ্যারাইটিটা কিন্তু স্যার এখানে স্মুথলি এখন এই সুন্দর ভাবে আছে এর ফরে আমরা আশা করতে পারি যে এই ভ্যারাইটিটা স্যার বাংলাদেশের চাইনিজ ক্যাবেজে একটা নতুন দার উন্মোচন করবে নতুন দার উন্মোচন করে দেবে না এটা হচ্ছে অ্যাডপ্টিভ রিসার্চ ঠিক আছে যে একটা ভ্যারাইটি বাইরের দেশে হয় সেটা আমাদের দেশের মাটিতে আমাদের দেশের আবহাওয়াতে খুব সাকসেসফুলি হয়েছে এবং আমরা যা দেখছি মাঠে যা দেখলাম প্রত্যেকটা গাছই তো সুন্দর জি স্যার এবং রোগের আক্রমণ খুব কম খুবই কম স্যার খুবই কম এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে আমরা যদি আমাদের কৃষক বা আমরা সবাই মিলে যদি এটা এটা যদি আমরা ইনপোর্টটা যদি বন্ধ করে দিতে পারি স্যার দুইশো কোটি টাকা সেভ হবে অভ্যন্তরীণ বাজার আরও না আমরা শুধু ইম্পোর্ট বন্ধ করবো কারণ আমরা এক্সপোর্টও তো করতে পারি জি স্যার ওই যে বাইরে পাঠাবো জি স্যার আপনি এবার বলছেন আমার যে কোয়ালিটি আছে অবশ্যই স্যার আমরা বাইরে পাঠানোর মতো কোয়ালিটি আমরা এবং আমাদের কৃষক তৈরি করতে পারবে এখন বিষয় হচ্ছে যে কেন এটা প্রয়োজন আমাদের খারুল ভাই যে কথাটা বললেন যে হচ্ছে বাণিজ্যিক কৃষি আমাদের কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ করতে হবে করতে হবে স্যার শুধুমাত্র আমি 
চাষবাস করছেন যে খাওয়ার জন্য সেদিন এখন আর নাই সেদিন নাই সেদিন নাই স্যার সেদিন নাই আমাদের খায়ুল সাহেবের মতো কিন্তু অনেক নতুন তরুণ তরুণ উদ্যোক্তা কিন্তু কৃষিতে আগ্রহী হচ্ছে তাই না জি স্যার যোগ দিচ্ছে প্রচুর পরিমাণ স্যার আচ্ছা এটা দাম কেমন বাজারে স্যার আমাকে ঢাকা থেকে দুজন ড্রাইভার এসেছিল তারা বলছে 80 টাকা কেজি স্যার 80 টাকা কেজি একদম মাঠ থেকে নিয়ে যাবে মাঠ থেকে নিয়ে যাবে বলছে 80 টাকা কেজি আচ্ছা खिदा <laughs> <laughs> प्रचुर पुष्टि पेटे जावेचन खेते पेट भलो रखते हैं पेट भलो रखते हम फायबार जो शब्जी बस खेते तो सुस्था कैकटा टीप्स अपन के बोलते हलो प्रतिदिन किस सब्जी और फल खेते हैं खबर मेनूते माँ माँस तो थकबे माँ माँस अत गुरुतपूर्ण ना जत गुरुतपूर्ण क्योंकि सब्जी सब्जी हमारे प्रत्येक खबर मेनूते क्योंकि सब्जी थकते ही शाक हक वनधरण भेजिटेबल और ये लिफि भेजिटेबल्स जगह आगो काचा खावर अभ्यास करते हैं टमेटो चाषा <laughs> कृषक लाभ सामने भविष्य तरुण क्षति कर डाउन तो अल्प समय गवर्नमेंट जो पलिसी निर्धारण करपतानी मुखी कर सब चे भ जो कृषक उत्पादन कर तक जन इम्पोर्ट करार क्षेत्र में सरकार जो कि रेस्ट्रिकशन देदानी जाट आनी ठीक आपके आश्वस्त करते चाहिए बर्तमान कृषि मंत्री जी डॉक्टर महोदय अब्दुल रज्जा सर उन्नी कृषि वाणिज्यकरण निरापद फसल उत्पादन 
এবং হচ্ছে এই যে বিদেশে ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের এই বিষয়গুলো উনি কিন্তু সরাসরি এগুলো হচ্ছে মনিটরিং করেন এবং আপনারা দেখেছেন কিন্তু চাল যে আমদানি হতো যখন চাল ওঠে তখন হচ্ছে চাল আমদানি হয়ে দাম কমে দেওয়া এ ব্যাপারে কিন্তু উনি ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন এবং কৃষকদের জন্য কৃষকদের জন্য তার পণ্য সঠিকভাবে বিক্রি করতে পারে ন্যায্য মূল্য পায় কৃষক সম্পর্ক কৃষক ভালো থাকুক আর কৃষক ভালো থাকলে বাংলাদেশ বাংলাদেশ হাইওয়ে রাইট একদম তাই তো আমাদের চাওয়া হচ্ছে আমরা কিন্তু বিভিন্ন রকমের ফল ফসলের ভিডিও কৃষি ব্যস্তের মাধ্যমে দেখাই তার মানে এই না যে সেটাই সবাইকে করতে হবে কিন্তু এটা দেখানো হয় যে সফলভাবে ভালোভাবে চাষ করলে এটা এরকম করা সম্ভব কিন্তু স্যার অবশ্যই চাষ করার আগে তাকেও জেনে বুঝে জেনে বুঝে করতে হবে আপনার উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করেন এবং অথবা যেহেতু কৃষকরা এগুলো সুন্দরভাবে চাষ করছে তাদের সাথে যোগাযোগ করে সঠিকভাবে করতে হবে না হলে কিন্তু লস হবে জি স্যার অবশ্যই না শুধু মানে বীজ নিয়ে মাটিতে ফেললে এরকম এরকম হয়ে যাবে আপনি চাইনিজ ক্যাবেজ আশা করতে পারেন না এই জন্য আমাদের উপজেলা কৃষি অফিস গুলোতে যোগাযোগ করেন তারা আপনাদের অফিসারা আপনাদেরকে সহযোগিতা করবে অথবা যে কৃষকরা এটা করছে তার সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমেও আপনার চাষে এগিয়ে আসতে পারেন তো আমরা চাই আমাদের নতুন প্রজন্ম কৃষিতে এগিয়ে আসুক জি স্যার খায়ল সাহেবের মতো আরও নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হোক আমাদের কৃষি আরও সমৃদ্ধ হোক জি স্যার এটাই আমাদের প্রত্যাশা এবং ওই যে কথা তা বললাম স্যার যে কৃষক হাসলে বাংলাদেশ হাসবে কৃষক হাসলে অবশ্যই বাংলাদেশ হাসবে আর সেই হাসিটার জন্য আপনাদের মতো মানুষের কৃষকের পাশে থাকা দরকার ধন্যবাদ হ্যাঁ আমি খাবো হ্যাঁ এই লাগা যাবে ও লাগান হবে লাগা যাবে হ্যাঁ এই তো একটু লাগা দেবে এটা কি আছে এই যে ভিটামিন আছে ভিটামিন আছে এটা কি হয় ভিটামিন খেলে তো গায়